সে আজ অনেক কালের কথা তখন বাংলার পল্লী অঞ্চল সমৃদ্ধিশীল ছিল এবং শহর অঞ্চলের এত উন্নতি হয়নি তখন লোকের অভাব অভিযোগ কম ছিল কারণ জিনিসপত্র ছিল খুব সস্তা বাঙালি চাকরির জন্য পাগল হয়ে শহরে ছুটে আসত না গ্রামের নদী পুকুর ও শস্য ক্ষেত গ্রামবাসীদের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করত গ্রামের জমিদার ও অবস্থাপন্ন লোকেরা তখন গ্রামেই থাকতেন পরিবার সকল একান্নবর্তী ছিল এবং পুরুষেরা কেউ কেউ রোজগারের জন্য বিদেশে গেলেও বাকি সকলে গ্রামেই থাকতেন সেই সময় বাংলার জনসংখ্যা অনেক কম ছিল সেই জন্য জমি পতিত ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল গ্রামের আশপাশ নির্জন থাকাতে লোকের মন ডাকাত ও ভূতপ্রেতের ভয়ে আচ্ছন্ন ছিল তখন গঙ্গাময়রার মতো ভূতের রোজারা বহু রোজগার করতেন শিকড় বা করে লোকের বিশ্বাস ছিল অবশ্য তাদের গুণও ছিল যথেষ্ট সেই কালে আমাদের যশোর জেলার কোনো এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বাস করতেন গ্রামের নাম ছিল কল্যাণপুর আর দেবেনবাবু ছিলেন সেই গ্রামের জমিদার তার দুমহলা চক মিলানো বাড়ি ছিল বাইরের মহলে ছিল জমিদার বাবুর বৈঠকখানা নায়েব গোমস্তাদের দপ্তর এবং বাইরের কোনো অতিথি এলে তাদের থাকবার ঘর বাইরের মহলের পর উঠোন তারপরেই অন্দর বাড়ি বাইরের উঠোনের রক থেকে অন্দর মহলে যাবার একটি গলিপথ ছিল অর্থাৎ বাইরের উঠোনের অন্দরের দিকের রক থেকে সেই গলিপথ দিয়ে অন্দরের উঠোনের রকে যাওয়া যেত অন্দর বাড়ির মস্ত উঠোন সেই দিকেই রান্নাবাড়ি ভাঁড়ার ঘর দাসীদের থাকবার ঘর ছিল অন্দরের দোতলায় দেবেনবাবুর পরিবারবর্গ বাস করতেন কল্যাণপুরের দশ মাইল উত্তরে উষা গ্রামে দেবেনবাবুর জমিদারি ছিল এই গ্রামে নায়েব তেহসিলদার ছিলেন রামচন্দ্র পাল তার একটি মাত্র ছেলে নরেন বা নরু সে এবছর এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দেবে টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে নরেন রামবাবুকে বলল বাবা আমাদের বাড়িতে তো মোটে দুটি ঘর আমার পড়াশোনার বড় অসুবিধা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার আগে এই দুটো মাস আমি যদি অন্য কোনো স্থানে থেকে পড়তে পারতাম তাহলে আমি পাশ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম রামবাবু কথাটা বুঝলেন কিন্তু হঠাৎ কোনো উপায়ে স্থির করতে পারলেন না উষা গ্রাম ছিল খুব ছোট গ্রামটি তিন দিকে জঙ্গল ও একদিকে ছিল প্রকাণ্ড মাঠ যদিও এই গ্রামে কয়েক ঘর মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাস ছিল কারোর এমন বাড়ি ছিল না যেখানে একটি খালি ঘর পাওয়া যায় এই বিষয়ে চিন্তা করতে করতে জমিদার মশায়ের কথা রামবাবুর মনে পড়ল দেবেনবাবু ছিলেন অত্যন্ত ভদ্রলোক ও দয়ালু রামবাবু নিশ্চিত জানতেন যে তার ছেলেকে দুমাসের জন্য স্থান দিতে জমিদার বাবু কখনো আপত্তি করবেন না তিনি তার ছেলে নরুকে বললেন বাবা আমি তোমার থাকবার একটা জায়গা ঠিক করেছি আজই কল্যাণপুরে গিয়ে বাবু মশাইকে অনুরোধ করব তিনি যেন তোমাকে পরীক্ষার অন্তত দুটো মাস তাঁরই বাড়িতে রাখেন কিন্তু বাবা একটা কথা বলি সেই বাড়িতে বাবু মশাইয়ের পরিবারবর্গও বাস করেন হয়তো তারা তোমার সঙ্গে মেলামেশা করবেন তুমি কিন্তু বাবা তাদের সঙ্গে একটু সাবধানে কথাবার্তা বলবে তোমার আঠারো বছর বয়স হয়েছে বেশি কিছু বলা তোমাকে বাহুল্য দেখো বাবা কেউ যেন আমার নরুর নিন্দে না করতে পারে নরু বলল বাবা তুমি নিশ্চিন্ত থাকো আমাদের মনিব বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কীরূপভাবে ব্যবহার করতে হয় তা আমি জানি তাছাড়া আমি তো দিনরাত লেখাপড়া নিয়েই থাকব তোমার ভয় নেই তোমার ছেলের কেউ নিন্দে করবে না রামবাবু যা ভেবেছিলেন তাই হল জমিদার বাবু অতি আনন্দের সঙ্গে নরেনকে তার বাড়িতে রাখতে রাজি হলেন নরেন যে ঘরটি পেল তার দরজার সামনেই রক তারপরেই উঠোন এবং উঠোনের অপর দিকে অন্দর মহলে যাবার রক যেখান থেকে অন্দরের উঠোনে যাবার সুড়িপথটি আরম্ভ হয়েছে নরেন এই ঘরে থেকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল সে অন্দরে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করত এবং অতি শীঘ্রই জমিদার গৃহিণী ও তার কন্যাদের স্নেহ আকর্ষণ করে নিল 
নরেন ছিল শান্তশিষ্ট ও বিনয় সেই জন্য সে সকলের স্নেহ ভালোবাসা আকর্ষণ করতে পারত জমিদার গৃহিণী ও কন্যারা নরেনের সঙ্গে আপনজনের মতোই ব্যবহার করতেন এইভাবে নরেন কল্যাণপুর জমিদার বাড়িতে অধিষ্ঠিত হল নরেন তার লেখাপড়ার একটি প্রণালী স্থির করে দিন রাত ক ঘন্টা কি বিষয়ে পাঠ করবে তা ঠিক করে নিল রাতে খাওয়া দাওয়ার পরও সে ঘন্টা দুই লেখাপড়া করত রাত ঠিক বারোটা বাজলে লেখাপড়া বন্ধ করে তার ঘরের বাইরে রকে বসে হাত মুখ ধুত এবং ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ত একদিন রাতে ঠিক বারোটার সময় রকে বসে হাত মুখে জল দিয়ে নরেন যখন উঠে দাঁড়াল উঠোনের অপর দিকে অন্দরে যাবার রকের দিকে তার নজর পড়ল নরেন দেখল যে সেখানে উনিশ কুড়ি বছরের একটি সুশ্রী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে নরেন তাকে চিনতে পারল না সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল পরদিন রাত্রে নরেন পড়ছে আর ভাবছে কে সেই মেয়েটি অত রাত্রে রকে দাঁড়িয়ে কি করছিল আজও সে আসবে নাকি নরেন পড়ে আর মধ্যে মধ্যে মেয়েটির কথা ভাবে এই দোনামোনা করতে করতে রাত বারোটা বাজল নরেন বাইরে হাত মুখ ধুতে গিয়ে প্রথমেই ওদিকের রকের দৃষ্টি নিক্ষেপ করল দেখল ঠিক সেইখানে সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে নরেন লজ্জা পেল কিন্তু অদম্য কৌতূহল বসত মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল মেয়েটিও নরেনকে এক দৃষ্টে দেখছিল ক্রমে মেয়েটি আস্তে আস্তে নরেনের দিকে এগোতে লাগল যেন নরেনকে কি বলবে ক্রমে মেয়েটি উঠোনে নেমে ধীরে ধীরে নরেনের দিকে আসতে লাগল কিন্তু নরেন আর অপেক্ষা করল না তার বুক ধরফর করছিল সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল নরেনের সেরা তীরে ভালো ঘুম হলো না পরদিনও সারাদিন মনটা উচাটন হয়ে রইল এই মেয়েটি কে কোথাও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না এত রাত্রে সে আমার ঘরের দিকে কেন আসছিল গোড়ায় ভাবছিলাম বাবুদের বাড়ির কোনো মেয়ে কিন্তু তাও তো নয় মেয়েটি কি ভালো মেয়ে নয় অথচ মুখ দেখে তো সেরকম মনে হয় না মুখে একটা সরল সরল ভাব যেন আমায় কিছু বলতে চায় দেখি আজও যদি আসে তাহলে ওর পরিচয়টা জানার চেষ্টা করব। নরেন সারাদিন এই সব কথাই ভাবল কিছুতেই মেয়েটিকে মন থেকে সরাতে পারল না সেদিন একটু পড়াতে মন বসাতে পারল না রাত বারোটা নরেন ঘরের বাইরে গিয়ে দেখল মেয়েটি আজ রক থেকে নেমে উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে নরেনকে দেখেই মেয়েটি তার কাছে অগ্রসর হয়ে এলো আজ আর নরেন তাকে ফেরাতে পারল না মেয়েটি নরেনকে অতি মিষ্টি স্বরে জিজ্ঞেস করল তোমাকে আমার বড় ভালো লেগেছে তাই একটু গল্প করতে এলাম চলো তোমার ঘরে গিয়ে বসি মেয়েটির চোখে কি ছিল জানি না নরেন যেন মন্ত্রমুগ্ধ কিংবা মোহগ্রস্তের মতো হয়ে গেল কেমন এক অবর্ণনীয় ভাব অনুভব করল সেটা আনন্দ ভয় মোহ না সুখ নরেনের মন এবং দেহ দুই যেন সবসে রইল না সে মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরে প্রবেশ করল তুমি কে আমি মালতি তুমি আমায় চেন না আজ কদিন তোমায় দেখছি তোমায় বড় ভালো লেগেছে তাই তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এলাম তুমি রাগ করনি তো আচ্ছা তুমি এত রাতে আসো কেন ঠিক রাত বারোটার সময় 
আমার আসবার সুযোগ হয় অন্য সময় আমি চেষ্টা করলেও আসতে পারি না এই সব জিনিস একদিন আমি তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলব আমি রোজ ঠিক রাত বারোটার সময় আসব ও দুটো সময় চলে যাব তোমার কোনো ভয় নেই আমি তোমার কোনো অনিষ্ট করব না আমার পরিচয় জানতে চেও না আমি তোমার বন্ধু এই কি যথেষ্ট নয় নরেনের তখন স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না তাই নইলে হয়তো সে মেয়েটির পুরো পরিচয় জানবার জন্য পীড়াপীড়ি করত কিন্তু সে তা করল না সে মেয়েটির সাথে গল্প করতে লাগল তার মনে অনির্বচনীয় আনন্দ যেন কেমন মোহগ্রস্ত ভাব নরেনের একবারও মনে হলো না যে এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এক অপরিচিত মেয়ে ঠিক রাত বারোটার সময় আসে এক মিনিট আগে কিংবা পরে আসতে পারে না এর মানে কি তার আত্মীয় স্বজনী বা কোথায় এসব কোনো কথা নরেনের মনে উদয় হল না সে কেবল তার সঙ্গে কথাবার্তার আনন্দে ডুবে রইল রাত দুটো বাজতেই মেয়েটি উঠে বলল আজ যাই কাল ঠিক বারোটায় আসব বলে মেয়েটি ঘরের বাইরে চলে গেল নরেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গিয়ে আর মেয়েটিকে দেখতে পেল না সারা উঠোন ঘা খা করছে আর রকে কোন জনমনিষী নেই পরদিন আবার ঠিক রাত বারোটার সময় মালতির আগমন হল পড়া সেরে ঘরের বাইরে যেতেই দরজার কাছে মালতিকে সে দেখতে পেল তারপর দুজনে ঘরের ভিতরে এসে গল্পগুজব আরম্ভ করল এইভাবেই দিন কাটছে নরেনের লেখাপড়া চুল হয়ে গেছে নরেন সর্বক্ষণ মেয়েটির কথা ভাবে এমনই তার আকর্ষণ সে সারা দিন উদ্গ্রীব হয়ে থাকে কখন রাত বারোটা বাজবে মেয়েটির সঙ্গ উন্মাদ কর এবং রাত বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত এই দু ঘন্টা সুখের স্বপ্নের মতো কেটে যায় কখনো কখনো নরেন ভাবে কে এই মেয়েটি কোথায় থাকে কার মেয়ে কেন সে রাত্রি বারোটার সময় আসে কেন দুটোর পরেই চলে যায় কিছুই বুঝতে পারে না তাকে জিজ্ঞাসা করলে মালতি কেবল হাসে বলে আমার পরিচয় নিয়ে কি হবে কেন আমাকে কি পছন্দ করো না তুমি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করো কেনই বা আমি বারোটার সময় আসি ও দুটোর সময় চলে যাই তার কারণটা আজ তোমায় বলি রাত বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত যে ক্ষণ কেবল সেই সময়টাই আমি তোমার কাছে আসতে পারি আমার এমন ক্ষমতা নেই যে বারোটার আগে আসি কিংবা দুটোর পরেও থাকি নরেন এই সব কথা শোনে আর তার মনে কেমন একটা সন্দেহের উদয় হয় এক একবার এই কথাও তার মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারে যে এ কি মানুষ নয় আরো একটা জিনিস সে লক্ষ্য করল যে মালতি চলে যাওয়ার পর তার দেহ মনে একটি গভীর অবসাদ আসে সে মরার মতো ঘুমিয়ে পড়ে ও পরদিন উঠতে অনেক বেলা হয় সে আরো লক্ষ্য করল যে তার শরীর দিনের পর দিন শুকিয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে এ কথা তার মনে বদ্ধমূল হল যে মালতির সঙ্গ তার পক্ষে মঙ্গলজনক নয় কিন্তু কি করা যায় কি করে এর হাত থেকে উদ্ধার পাবে নরেন বেশ বুঝতে পেরেছে যে এটা তার পক্ষে অসম্ভব এবং এভাবে আর দিন কতক চললেই তার শরীর একেবারে ভেঙে পড়বে নরেন উপায় ঠাওরাতে লাগল যে কি করে মালতির আশা বন্ধ করা যায় সে ভাবল যে মালতি যখন বলছে যে রাত বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত তার আসবার সময় আমি কেন সেই সময়টা দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতরে শুয়ে থাকি না সে দরজা বন্ধ থেকে বুঝতে পারবে যে আমি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছি হ্যাঁ ঠিক ঠিক 
নরেন প্রতিজ্ঞা করল যে সেই রাত্রেই সে ওইরম করবে সেই দিন রাত এগারোটার সময় নরেন দরজা বন্ধ করে তার বিছানায় শুয়ে পড়ল সে ঘুমোবার চেষ্টা করল কিন্তু ঘুম কিছুতেই এলো না যখন জমিদার বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজছে তখন ঘরের মধ্যে খস খস করে কেমন একটা শব্দ হল নরেন এতক্ষণ চোখ বুঝে পড়েছিল খস খস শব্দ শুনে নরেন চোখ মেলে দেখল যে মালতী ঘরের ভেতর দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে তুমি যদিও এই ব্যাপারে নরেন হতভম্ব হয়ে গেল কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে সে মালতীকে দেখে আবার মহাবিষ্ট হয়ে পড়ল এবং তাড়াতাড়ি উঠে বসে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো মালতী হাসি মুখে বলল হাত যে বড় দরজা বন্ধ করে রেখেছ ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি আরে না 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 শরীরটা খারাপ লাগছিল তাই বিছানায় শুয়েছিলাম ইচ্ছে ছিল বারোটা বাজলেই বাইরে যাব কিন্তু তুমি ঘরের ভেতরে এলে কি করে আমি এক ম্যাজিক জানি দরজা বন্ধ থাকলেও কি করে ঘরের ভেতর আসতে পারা যায় সে কথা তোমাকে একদিন আমি বুঝিয়ে দেব সে রাত্রে মালতী চলে গেলে নরেন এক মুহূর্ত ঘুমোতে পারল না সে কেবলই ভাবে যে মালতী কি করে ঘরের দরজা বন্ধ থাকার সত্ত্বেও ভেতরে আসতে পারল যেটা এতদিন তার মনে উকি ঝুঁকি মারছিল এখন সেই ধারণা বদ্ধ মূল হল মালতী যে মানুষ নয় কোনো মৃত স্ত্রীলোক এই ধারণা তার মনের ওপর চেপে বসল কিন্তু আত্মা তো অশরীরি সে দেহ ধারণ করে কি করে ক্রমে নরেনের মনে পড়ল যে মালতী বারবার বলেছে কেবল রাত বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত সে নরেনের কাছে আসতে পারে নরেন ভাবল হয়তো কেবল এই সময়টুকুর জন্যই সে স্থূল দেহ ধারণ করতে পারে নরেনের এ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান ছিল না এবং কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সে পারল না তবে এটা সে স্থির বুঝল যে এইভাবে আর কিছুদিন চললে পাশ করা দূরে থাকুক তার প্রাণ সংশয় হবে সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র মির্চি নাইনটি তে গল্পের পরবর্তী অংশ ব্রেকের পর সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র মির্চি নাইনটি তে শুনছেন তুষারকান্তি ঘোষের প্রেতে ও মানুষে পড়াশোনার সুবিধের জন্য জমিদার বাড়িতে কিছুদিন থাকার ব্যবস্থা হয় নরেনের সেখানেই এক রাতে মালতী নামক একটি অল্প বয়সী মেয়ের সাথে পরিচয় হয় তার নরেন হাজার চেষ্টা করেও তাকে তাড়াতে পারে না প্রতিদিন রাত বারোটার সময় তার ঘরে আসতেই থাকে প্রতিদিন রাত বারোটার সময় তার ঘরে আসতেই থাকে মালতী তারপর এর দু চার দিনের ভেতরই নরেন কঙ্কাল সার হয়ে পড়ল ভয় ও প্রেতসঙ্গ তার শরীর আর মনকে দগ্ধ করে দিল দিন রাত তার খাওয়া নেই ঘুম নেই কেবল রাত্রে ওই দু ঘন্টা সে ভুলে থাকে এমনই মালতীর আকর্ষণ আর এমনই নরেনের মোহ বাড়ির সকলে দেখল যে নরেন শুকিয়ে যাচ্ছে একদিন গৃহিণী অনুযোগ করলেন যে সে যেন রাত জেগে বেশি পড়াশোনা না করে তার পুষ্টিকর খাবারেরও বন্দোবস্ত করলেন কিন্তু কোনো ফল হলো না তখন গৃহিণী একদিন 
জমিদার বাবুকে নরেনের শারীরিক অবস্থার কথা জানালেন দেবেন বাবু নরেনকে ডেকে পাঠালেন ও তাকে বহু প্রশ্ন করলেন নরেন প্রথমটা লুকোতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু প্রশ্ন বাণী জর্জরিত হয়ে শেষটায় নরেন সেই মেয়েটির কথা বলে ফেলল একটি ভদ্রলোকের মেয়ে রাত্রে ঘরে আসে শুনে জমিদার বাবু চমকে উঠলেন ও বারবার সেই মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন নরেন বলল আমি আমি অনেক জিজ্ঞেস করেছি কোনো পরিচয় ও দেয় না তুমি তাকে ঘরে ডেকে আনো কেন না না আমি আমি ডাকি না সে আপনি আসে তুমি ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকো না কেন তুমি তো বলছো যে সে রাত বারোটার আগে আসতে পারে না তুমি তার আগেই দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়ো না কেন আমি দরজা বন্ধ করে দেখেছি দরজা বন্ধ থাকলেও সে ঘরে আসে জমিদার বাবু অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন তুমি কি গাঁজা খুঁড়ি কথা বলছো দরজা বন্ধ থাকলে সে আসবে কেমন করে তা জানি না বোধহয় তার কোনো অমানসিক ক্ষমতা আছে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সে খালি হাসে আর বলে একদিন বুঝতে পারবে একদিন বুঝতে পারবে নরেনের কথা শুনে দেবেনবাবু বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন তিনি বুঝতে পারলেন না যে রহস্যটা কি তিনি নরেনকে ভালোভাবে জানতেন যে সে সত্যবাদী ও সৎ বিশেষ করে তার সামনে সে কখনোই মিথ্যে কথা বলবে না তিনি নরেনকে বললেন তুমি আমাকে এই ব্যাপারটা দেখাতে পারো হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারি আপনি রাত বারোটা বাজার একটু আগে থাকতে আমার আমরি পাশের ঘরটায় লুকিয়ে থাকবেন তাহলে সবই দেখতে পাবেন সবই শুনতে পাবেন দেবেনবাবু তখনই নরেনের ঘরে গেলেন ও দরজা জানলা সব তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে বুঝলেন যে দরজা বন্ধ থাকলে বাইরে থেকে সে ঘরে আসা একেবারে অসম্ভব এই ঘরের পাশেই একটি ছোট ঘর ছিল এবং এই দুই ঘরের মধ্যে একটা ছোট জানলা ছিল দেবেনবাবু ভেবে দেখলেন যে ওই জানলাটা খুলে যদি কেউ আলো নিবিয়ে ওই ছোট ঘরটায় লুকিয়ে থাকে তাহলে নরেনের ঘরের সব ব্যাপারই সে লক্ষ্য করতে পারবে দেবেনবাবু মনে মনে এই প্ল্যান স্থির করে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করলেন রাত বারোটার কিছু আগে দেবেনবাবু সেই ছোট ঘরটায় গিয়ে ছোট জানলাটার আড়ালে লুকিয়ে রইলেন কিন্তু নরেনের ঘরের ভেতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন নরেন দরজা বন্ধ করে শুলে তিনি দরজাটির দিকে এক দৃষ্টি চেয়ে রইলেন যাতে তার দৃষ্টি এড়িয়ে মেয়েটি ঘরের ভেতর না আসতে পারে দেবেনবাবু এইভাবে চেয়ে আছেন আর নরেনের ঘরের আলো জ্বলছে ঠিক বারোটার সময় তার চোখে কেমন যেন ধাঁধা লাগল তিনি মুহূর্তের জন্য চোখ বুঝলেন তখনই চোখ চেয়ে দেখলেন যে একটি সুন্দরী মেয়ে নরেনের ঘরের ভেতরে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে কিসে কি হলো তিনি ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না তারপর মালতীয় নরেন যখন কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করল দেবেনবাবু চুপি সারে সে ঘর থেকে চলে গেলেন মালতী যে প্রেতিনী সে বিষয়ে তার আর কোনো সন্দেহই রইল না পরদিন সকালেই দেবেনবাবু নরেনের বাবাকে এক জরুরি পত্র লিখে ঘোরসওয়ার দিয়ে উষা গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন সে পত্রে তিনি লিখলেন তুমি এখনই এসে নরুকে তোমার গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাও নইলে তার প্রাণ সংশয় আর নরেনকেও ডেকে বললেন যে তার বাপকে আনতে লোক গিয়েছে তিনি এলেই যেন তার সঙ্গে নরেন গ্রামে ফিরে যায় নরেন খুব রাজি কারণ রাত্রের ওই দু ঘন্টা ছাড়া নরেন সবসে সাধারণ মানুষের মতোই থাকে সে বুঝল এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে তার পলায়নেই মঙ্গল সেই দিনই নরেনের বাবা এলেন 
নরেনের শরীরের অবস্থা দেখে এবং সব কথা শুনে ভয়ে দুঃখে তিনি পাগলের মতো হয়ে পড়লেন তিনি কাঁদতে কাঁদতে জমিদারবাবুকে বললেন যে তিনি সেই দিনই নরুকে নিয়ে যাচ্ছেন দেবেনবাবু বললেন শুধু নিয়ে গেলে হবে না একজন ভালো ওঝাকে দিয়ে নরুকে দেখাও ওকে পেটনিটা যেভাবে পেয়েছে তাতে ছাড়ানো সহজ নয় রামবাবু বললেন যে তিনি তাই করবেন সেই দিনই তারা উষা গ্রামে ফিরে গেলেন নরেনের মা সব কথা শুনে কেঁদে সারা তিনি বললেন পরীক্ষা মাথায় থাকুক ছেলের প্রাণ বাঁচানোটা তো আগে দরকার নরেনও এত দূর চলে এসে আর বাবা মাকে নিকটে পেয়ে মনে অনেকটা বল পেল সে ভাবল প্রেতিনীটাকে আর এত দূরে আসতে হবে না সে সকাল সকাল খেয়ে দে তার ঘরে শুতে গেল কিন্তু ঘুম আর আসে না ক্রমেই রাত হচ্ছে আর নরেন ভাবছে সে কি এখানেও আসবে নাকি এইভাবে রাত বারোটা বাজল আর সঙ্গে সঙ্গে নরেন দেখল যে মালতি ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে নরেন ভয় পেল কিন্তু সেই অদম্য মোহ সে উঠে মালতিকে সম্ভাষণ করল মালতি তুমি যে এখানে চলে এলে তুমি কি ভাবছো আমি ভাবছি তুমি এখানে এলে কি করে আমার শরীরটা খারাপ হয়েছে বলে বাবা আমাকে নিয়ে এসেছেন তুমি সত্যি বলছো তোমাকে আমার কাছ থেকে ছাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে না তো সে কিন্তু কেউ পারবে না তা যত চেষ্টাই না করো তুমি কি এতদিনেও বুঝতে পারো নি যে আমি কে তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে আমি কখনো তোমার অনিষ্ট করব না কিন্তু তুমি যেখানে যাবে আমিও যাব তুমি যত দিন বেঁচে থাকবে এইভাবে আমি আসব তোমার মৃত্যুর পর আমরা চিরকাল একসঙ্গে থাকব মালতির কথা শুনে নরেনের বুক কেঁপে উঠল যদিও সে আগেই বুঝেছিল যে মালতি মানুষ নয় কিন্তু এমন খোলাখুলি ভাবে সে কথা এর আগে কোনোদিন হয়নি যখন মালতি বলল কেউ তোমাকে আমার কাছ থেকে ছাড়াতে পারবে না তখন ভয়ে নরেনের সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে এলো সে যদিও অন্য দিনের মতো হাসি খুশির ভান করল কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তার মুখ শুকিয়ে উঠতে লাগল দুটোর সময় মালতি চলে গেলেই নরেন পাগলের মতো ছুটে গিয়ে তার বাবা মা সবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে তারা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সব কথা শুনলেন ও হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন কি হয়েছে বাবু সে রাত্রে আর কেউ ঘুমোতে গেল না পরদিন সকালেই রামবাবু প্রতিবেশীদের ডেকে এনে সব কথা বললেন তারা বললেন যত শীঘ্র পারা যায় একজন ভালো ওঝাকে ডাকা হোক আর যতদিন না ওঝা আসে ততদিন নরু তার বাবা মার মধ্যিখানে শোবে একজন এ সংবাদ দিলেন যে সাতক্রোশ দূরে একজন সত্যিকারের ভালো ওঝা থাকে তার ভূতপ্রেত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আর সে অনেক দরকারি শেকড় বাকড়েরও সন্ধান রাখে সেই জন্যই সেই দিনই সেই ওঝাকে আনতে লোক পাঠানো হল আর তাকে বলে দেওয়া হল যাতে তার পর দিনই সে ওঝাকে নিয়ে আসে ওঝা যা চাইবে তাকে তাই দেওয়া হবে এই কথাও তাকে বলে দেওয়া হল সেদিন রাত্রে নরেন বাবা মার সঙ্গে এক ঘরে শুল দুপাশে বাবা মা আর নরেন শুয়েছে মাঝখানে একই বিছানায় তিনজনেই জেগে আছেন আতঙ্কেও দুশ্চিন্তায় কেউ ঘুমোতে পারছেন না এইভাবে রাত বারোটা বাজল নরেন চোখ বুঝে শুয়েছিল হঠাৎ নরেন অনুভব করল 
কে যেন তাকে ঠেলছে নরেন চমকে চোখ মেলে দেখল মালতি তার মাথার কাছে বসে আছে নরেন চুপি চুপি বলল মালতি তুমি কি করছো বাবা মা জানতে পারবেন যে মালতি তোমার সে ভয় নেই ওরা কিচ্ছু জানতে পারবে না নরেন উঠে দেখল যে তার বাবা মা মরার মতো পড়ে আছেন তারা তখন পাশের ঘরে গেল এই কথা বলাই বাহুল্য যে মালতি রামবাবু ও তার স্ত্রীকে অজ্ঞান করে রেখেছিল পরদিন সব কথা শুনে নরেনের বাবা মা পাগলের মতো বুক চাপড়াতে লাগলেন নরেনও বুঝল যে আর তার নিস্তার নেই আতঙ্কেও দুশ্চিন্তায় তার শরীরের আর কিছু নেই দেহ কঙ্কাল সার সব সময় বুক ধরফর করে মাথা ঘরে বহু কষ্টে হাঁটে এমনকি বসে থাকতেও কষ্ট হয় সব সময় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে সে ভাবছে এই অবস্থার চেয়ে মরে যাওয়াও ভালো গ্রামের লোকেরাও দুঃখিত সকলের শেষ আশা সেই ওঝা যদি সে কিছু করতে পারে সেদিন বিকেলে ওঝার আগমন হল সে ধীর ভাবে আগা গোড়া সব কথা শুনে নরেনের শরীরের অবস্থা দেখল ওঝা বলল যে সে একবার সমস্ত ব্যাপারটা নির্জনে ভেবে দেখবে যে কোনো উপায় আছে কিনা সে স্পষ্টই বলল যে মেয়েটা যেভাবে নরেনকে গ্রাস করে বসে আছে তাতে তাকে ছাড়ানো খুব শক্ত এই বলে ওঝা এক নির্জন গাছতলায় গিয়ে বসল ঘন্টা দুই বাদে সে ফিরে এসে বলল যে একটা উপায় সে বার করেছে কিন্তু খুব বিপজ্জনক উপায় সে রামবাবুকে তার আত্মীয় স্বজন এবং প্রবীণ প্রতিবেশীদের ডেকে আনতে বলল ওঝা তাদের সামনে তার কথা বলবে এবং যদি সকলের মত হয় তাহলে নরেনের ব্যাপারের ভার নেবে ওঝার কথা মতোই তখনই আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশীদের ডাকা হল তারা সকলেই রামবাবুর হিত এসি এবং নরুর মিষ্ট স্বভাবের জন্য তাকে ভালোবাসেন তারা সকলেই ওঝাকে বিশেষ অনুরোধ জানালেন যে উপায়ই হোক নরুকে যেন এই ভীষণ বিপদ থেকে রক্ষা করা হয় ওঝা তাদের বলল আপনারা তো নরেনবাবুর অবস্থা দেখছেন এইভাবে চললে এক মাসের মধ্যে ওর মৃত্যু নিশ্চিত কেবল একটি মাত্র উপায় আছে যাতে ওকে বাঁচানো যায় কিন্তু সে উপায়ের আরেকটি দিক আছে সেটাও আপনারা ভেবে দেখুন আমার মতলব যদি সফল হয় তাহলে চিরকালের জন্য নরেনবাবু প্রেতিনীর হাত থেকে উদ্ধার পাবেন কিন্তু যদি অকৃতকার্য হই তাহলে এক্ষুনি ওর প্রাণ যাবে এখন আপনাদের ভেবে দেখতে হবে যে আপনারা এক মাসের মধ্যে নরেনবাবু নিশ্চিত মৃত্যু চান নাকি তাকে চিরতরে বিপদ মুক্ত করতে চান যদিও এতে আজই ওর প্রাণ যেতে পারে আপনারা বেশ করে ভেবে আমায় জবাব দিন রামবাবু স্ত্রী দরজার আড়ালে বসে শুনছিলেন তিনি কেঁদে উঠলেন অস্ফুট স্বরে বললেন না না বাপরে যাতে আজই আমার ছেলে প্রাণ যেতে পারে তাতে আমি কখনোই মত দেব না রামবাবু দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছেন কিন্তু তিনি পুরুষ মানুষ তিনি ওঝার কথাটি ভালো করে বিবেচনা করতে লাগলেন একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী ওঝাকে অনুরোধ করলেন সে যাতে তার সমস্ত মতলবটা ভেঙে বলে আমি বলবো না তো আমি কাউকে কিছুই জানতে দেব না আমি শুধু নরেনবাবুকে যা যা করতে হবে বুঝিয়ে দেব তবে এ সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক ব্যাপারও কিছু আছে তা কিন্তু আপনাদের করে দিতে হবে এরূপ জীবন মরণের কথায় বাপ মার মতি স্থির করা খুব শক্ত তারা একবার এদিকে ভাবেন একবার ওদিকে প্রতিবেশীরা তখন তাদের বোঝাতে লাগলেন তোমরা কি চাও না যে নরেন সুস্থ শরীরে সুস্থ মনে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাক 
দিন কতকের মধ্যে ওর প্রাণ তো যাবেই এরম ভাবে দিন কতক বেশি বেঁচে থেকে লাভ কি আমাদের মত হচ্ছে ওঝার কথা মতো চলা যখন আর কোন উপায় নেই তখন এই উপায় আমাদের নিতে হবে যদিও কথাটা তারা বুঝলেন তবুও মা বাপের মন রামবাবু আর তার স্ত্রী দোনামোনা করতে লাগলেন যে কাজে আজই ছেলের মৃত্যু হতে পারে কেমন করে তারা তাতে মত দেন কিন্তু নরেনই এ সমস্যার সমাধান করে দিল নরেন বলল যে তার বর্তমান অবস্থায় সে এক দিনও বেঁচে থাকতে চায় না সে ওঝাকে পরিষ্কার বলল আপনি আমাকে বাঁচাতে পারেন তো ভালো নয়তো আজই আমার জীবন শেষ করে দিন আমি এ নরক যন্ত্রণা আর একটা দিনও সহ্য করতে পারছি না আমি পারছি না सम्पूर्ण बेपारेड़े देव हक से बोल आज तो सन्धे हो गए आज और किा रि नरें बाबू थकुन কাল আমি এ ব্যাপারে একটা হেস্ত নেস্ত করব তবে এখানে হবে না যেখানে নরেনবাবুর সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল সেইখানে যেতে হবে শেষকালে স্থির হল ওঝা ও নরেন রামবাবুর সঙ্গে পরদিন সকালে কল্যাণপুরে জমিদারের বাড়িতে যাবে সে রাত্রে মালতী নরেনকে বলল তোমায় আগেও বলেছি এখনো বলছি যে কেউ তোমাকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না আমি কখনো তোমার কোনো অনিষ্ট করব না তুমি আগে যেখানে ছিলে সেখানে ফিরে যাও আমার এখানে আসতে কিছু কষ্ট হয় বেশ তাই হবে কালই আমি কল্যাণপুর ফিরে যাব পরদিন কল্যাণপুরের জমিদার বাড়িতে রামবাবু নরেন ও ওঝা উপস্থিত হল ওঝা দেবেন বাবুকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিল এবং বলল আপনাকে কিছু সাহায্য করতে হবে আমার দেবেন বাবু খুব আগ্রহের সঙ্গে সব কথা শুনলেন আর বললেন তুমি যা চাও করব নুরু আমার ছেলের মতো তাছাড়া মনুষ্যত্বের দিক দিয়েও এই পৈশাচিক ব্যাপারে যাতে অবসান হয় তাতে আমি সর্বপ্রকার সাহায্য করতে বাধ্য না না আপনাকে বেশি কিছু করতে হবে না আপনি শুধু নরেনের ঘরটি খুব ভালো করে সাজিয়ে দিন ঘরটি ঝেড়ে মুছে তক্তপো সরিয়ে সেখানে একটি খাট পেতে দিন আর ঘরটি আর বিছানাটি নানা রকম ফুল ও মালায় সজ্জিত করুন তো সব বন্দোবস্ত কিন্তু সন্ধ্যের মধ্যেই শেষ করতে হবে এতে আর কষ্ট কি সন্ধ্যের মধ্যেই এই বন্দোবস্ত হয়ে যাবে রাত দশটার সময় ওঝা নরেনকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সেখানে ওঝা নরেনকে তার মতলবটা ভেঙে বলল আর খুব ভালো করে নরেনকে বুঝিয়ে দিল তাকে কি করতে হবে আর কি বলতে হবে শেষকালে ওঝা বলল নরেনবাবু আপনার জীবন এখন আপনার হাতে ফুতনাথ মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করি যে তিনি আপনার বুকে বল দিন রাত্রি বারোটার কিছু আগে ওঝা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ঠিক রাত বারোটায় মালতির আগমন হল নরেন খুব আগ্রহের সঙ্গে তাকে আহ্বান করল এবং সাজানো খাটে বসতে বলল আজ এ কি ব্যাপার এমন খাট এত ফুলের মালা এ কার জন্য কেন তোমার জন্য আর তার পুরস্কার তো পেলাম এর আগে তো কখনো তুমি দুবার আসনি দুবার মানে আমি আবার কখন এলাম সে কি তুমি এর মধ্যে ভুলে গেলে তুমি রাত সাড়ে দশটার সময় এলে আর বললে যে তুমি ফুল নিয়ে সাজানো ঘর দেখে আজ আগেই এসেছ আমার সঙ্গে ফুল নিয়ে মালা নিয়ে কত কাড়াকাড়ি করলে এ দেখো এ দেখো না বিছানাতে ছেঁড়া মালা ছেঁড়া ফুল পড়ে রয়েছে এই তো পনেরো মিনিট হলো তুমি গেছ এর মধ্যে সব ভুলে গেলে 
ভুলে গেছো না আমার সঙ্গে তামাশা করছো হ্যাঁ নরেলের কথা শুনতে শুনতে মালতির হাসি মিলিয়ে গেল মুখ হলো অসম্ভব গম্ভীর আর চোখ দিয়ে আগুন বেরোতে লাগল তুমি আমার সঙ্গে ছলনা করছো না তো আমার গা ছুঁয়ে বলো তো আমি আজ রাত্রিবেলা আগেও এসেছি কি না নরেন তখনই তাই করল মালতি আর কোনো কথা না বলে এক মনে ভাবতে লাগল মালতির মুখের সৌন্দর্য গেছে মিলিয়ে মুখ রাগে কালো হয়ে গেছে আর থমথম করছে কিছুক্ষণ পরে মালতি নরেনকে বলল যে এর আগে সে আসেনি আর কেউ তার মতো সেজে এসেছিল নরেন যেন কত দুঃখ আর ভয় পেয়েছে এইভাবে বলল মালতি যদি তাই হয়ে থাকে তবে তুমি তার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও মালতি আমার তোমাকেই ভালো লাগে আর তোমারই বন্ধুত্ব আমার চাই যদি আর কেউ এভাবে আসে তাহলে তাহলে আমি আর বাঁচবো না মালতি যে করে হোক তুমি আমাকে এই ঘোর বিপদ থেকে বাঁচাও মালতি মালতি আমাকে বাঁচাও মালতি মালতি কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে বলল এর একটা উপায় আছে কিন্তু তা কি তুমি পারবে আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারবে কি আমি কে তা তো তুমি জানো এই গভীর রাতে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে পারো নরেন বুঝল যে এতক্ষণে তার জীবনের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে তার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল এবং বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল সে কষ্টে হেসে বলল তোমার সঙ্গে যাব তাতে ভয়টা কি কিন্তু তুমি কি করতে চাও সেটা আমাকে বুঝিয়ে বলো এখান থেকে দু মাইল দূরে উত্তর দিকে যে জঙ্গলটা আছে সেখানে তোমায় নিয়ে যাব সেখানে এক জায়গায় এক রকমের লতা আছে সেই লতার শিকড় তোমাকে আনতে হবে তা তা তুমি নিজেই নিয়ে শোনা তুমি তো সব জায়গায় যেতে পারো বাইরে কি প্রচণ্ড মেঘ করেছে দেখেছ আর তুমি তো জানো আমার হাঁটতে বেশ কষ্ট হয় আমি যদি আনতে পারতুম তাহলে কি তোমাকে কষ্ট দিই আমি সে লতা গাছের কাছেও যেতে পারি না তোমাকে সে শিকড় আনতেই হবে সেই শিকড় দিন রাত তোমার হাতে বেঁধে রাখতে হবে ঠিক রাত বারোটার সময় সেই শিকড় খুলে অন্য ঘরে তফাত করে রেখে আসবে আর রাত দুটোর সময় আমি চলে গেলে আবার পড়ে থাকবে তাহলে কেউ আর তোমার কাছে আসতে পারবে না নরেন আর কিছু বলল না এবং তারা দুজন ঘর থেকে উঠোনে নামল ক্রমে উঠোনের বাইরে এসে গ্রামের উত্তর দিকে যেতে লাগল আকাশ গভীর মেঘাচ্ছন্ন মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে পল্লীপথ জনহীন নরেনের সঙ্গী কেবল মালতি সে মানুষ নয় নরেন জানে শুধু তাই নয় নরেন দুর্বল বলে মালতি তার হাত ধরে আছে মালতি তাকে বলল এখন তুমি বেশি পরিশ্রম করো না তুমি আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলো মনে রেখো আসবার সময়ে আমি তোমার কাছে থাকতে পারবো না তোমাকে নিজেই আসতে হবে এইভাবে তারা দুজনে যাচ্ছে গ্রাম্য পথ ছেড়ে তারা ধান খেতের দিকে গেল এবং সরু আলের ওপর দিয়ে যেতে লাগল গভীর অন্ধকারের মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আলোতে নরেন পথ দেখতে পাচ্ছে অন্য সময় সম্পূর্ণ মালতির ওপর নির্ভর ক্রমে তারা নদীর ধারে পৌঁছল সামনেই শ্মশান যার নাম কালা পেড়ের দেয়ার কটি তেঁতুল গাছ দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে নির্জন স্থান নরেনের বুক সবলে স্পন্দিত হতে লাগল কিন্তু ওঝার কথা তখন তার কানে বাজছে নরেনবাবু আপনার জীবন আপনার হাতে ভূতনাথকে স্মরণ করবেন কোনো ভয় নেই এইবার জঙ্গল আরম্ভ হল এখান থেকে আর পথ নেই প্রীতিনি যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে মানুষ সেদিকেই যাচ্ছে একটু পরে ডান দিকে একটা বড় অসত্য গাছ দেখা গেল মালতি নরেনকে ছেড়ে দিয়ে বলল ওই গাছটার উপরে আগাছার জঙ্গল আছে 
সেখানে গোটা কতক লতানো গাছ আছে তারই একটা শিকড় শুদ্ধ তুলে নিয়ে এসো তোমাকে একলাই যেতে হবে প্রীতিনী নির্দেশ মতো ডরেন অগ্রসর হয়ে গেল এবং সেখানে কয়েকটি লতানি গাছ দেখতে পেল মূল শুদ্ধ একটি লতানি গাছ তুলে এনে নরেন পূর্বস্থানে ফিরে এলো কিন্তু মালতীকে সে স্থানে দেখতে পেল না সে ভয়ে কম্পিত স্বরে ডাকল প্রায় পঞ্চাশ হাত দূর থেকে মালতি জবাব দিল আমি এখানে আছি এখন তো মেঘ খানিকটা কেটে গেছে এবং অল্প চাঁদের আলো ফুটেছে আমার সাদা কাপড় তো তুমি দেখতে পাচ্ছ আমি এগিয়ে যাচ্ছি তুমি পেছন পেছনে এসো নরেন দ্রুতপদে মালতির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল আগে তুমি শিকড়টা দেখো তো যে ঠিক জিনিসটা এনেছি কিনা মালতির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে বলল হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক জিনিসই এনেছ তুমি আমার অত কাছে এসো না মালতি এগিয়ে যাচ্ছে আর পঞ্চাশ হাত পিছু পিছু নরেন আসছে আবার সেই নদীর ধার সেই কালা পেড়ে দেয়ার সেই ধান ক্ষেত আর সরু আলের রাস্তা আবঝা আলোতে নরেন মালতিকে দেখতে পাচ্ছে ক্রমে গ্রাম্য পথে এসে পৌঁছল এবং অবশেষে বাড়ি তুমি শিকড়টা অন্য ঘরে রেখে এসো এখনো দুটো বাঁচতে আধ ঘন্টা দেরি আছে নরেনের ওঝার কথা মনে হল পরিত্রাণের উপায় পেলে তা এক মুহূর্তের জন্য ত্যাগ করবে না তাই নরেন মালতিকে বলল মালতি মালতি আজ আমি বড় ক্লান্ত তুমি আজ যাও কাল আবার এসো বড় ক্লান্ত বেশ তাই হোক এখনই শিকড়টা হাতে বেঁধে ফেল কাল রাত বারোটার সময় আবার খুলে দেখো নরেন বাড়িতে পৌঁছেই জমিদার বাবুর বৈঠকখানা ঘরে গেল সেখানে ওঝা দেবেন বাবু ও তার বাবা গভীর দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে বসেছিলেন নরেনকে দেখতে পেয়ে তারা আনন্দে কলরব করে উঠলেন ওঝা জিজ্ঞেস করল ওষুধ পেয়েছেন কি জিনিস পেলেন একটু দেখি নরেন শিকড় শুদ্ধ লতাটি ওঝাকে দিল আর মালতি তাকে যা যা বলেছিল তাও বলল ওঝা বলল আর ভয় নেই জয় ভগবান জয় মহাদেব জয় ভগবান সেই রাত্রেই এক বালার ভেতর সেই শিকড় রেখে নরেনের বাহুতে মক্ষম করে বেঁধে দেওয়া হল সে এমন বজ্র বাঁধন যে নরেন নিজে হাজার চেষ্টা করলেও অন্যের সাহায্য ছাড়া সে বালা খুলতে পারবে না এই বালা ওঝাই সঙ্গে এনেছিল এবং এর গঠনও একটু বিশেষ রকমের নরেনকে বালা পরিয়ে দিয়ে ওঝা বলল এখন দিন কতক রাতে ও কিন্তু রোজ আসবে এবং অনুনয় বিনয় এমনকি ভয় প্রদর্শনও করতে পারে কিন্তু আপনার কোনো ভয় নেই এই বালাই এখন আপনার ইষ্ট কবচ সে যাই বলুক আর যাই করুক আপনি প্রাণ আনতেও এই বালাটা খুলবেন না ওঝা যা বলেছিল তাই হলো নরেন পরদিন রাত্রে দরজা বন্ধ করে ঘরে শুয়েছে আর মালতি ঘরের বাইরে থেকে শিকড়টি খুলে ফেলবার জন্য অনুনয় বিনয় করছে নরেন কি হলো দরজা খুলছ না কেন শিকড়টা খুলে রাখুনি কেন নরেন আমি ভেতরে আসতে দাও কি হলো তোমার সঙ্গে তো সব কথা হয়েই গেছিল তুমি দরজা খুলবে না তো তুমি আমার কথা শুনবে না তো আজ আর সে বন্ধ দরজার ভেতর দিয়ে ঘরে আসতে পারল না নরেন মালতির কথার কোনো জবাব দিল না প্রথম দু তিন রাত্রি অনুনয় বিনয় ও তারপর ভয়ে প্রদর্শন আমার কথা না শুনলে আমি তোমার প্রাণ নেব কেউ তোমায় বাঁচাতে পারবে না কিন্তু নরেন নিরুত্তর এই উপদ্রব আট দশ দিন চলেছিল কি ভেবেছিস ও শিকড় পরে তুই আমার থেকে দূরে চলে যাবি আমি সেটা কোনোদিনও হতে দেব না তুই আমাকে ফাঁকি দিবি তুই ওই শিকড় পরে নিজেকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিবি আমি এটা কোনোদিনও হতে দেব না আমি এর আগেও বলেছিলাম এখনো বলছি এই শিকড় খুলে ফেল আমি তোর কোনো অনিষ্ট করব না করবি না তো ঠিক আছে এবার তোর একদিন কি আমার একদিন আমি তোকে প্রাণে বাঁচতে দেব না আমি তোকে নিজের থেকে আলাদা হতে দেব না 
मालुती आराशिनी नरेंद्र तार बाबा शंगे ग्रामे फिरे गए लो इमोंग माँ बाबा र आतुरे जोतने ओती शी ग्रही तार पूर्वो शास्तो ओ मोनेर बाल फिरे पेलो नरेंद्र आनंदो माँ बाबा र आनंदो आत्तियो शौजनेर आनंदो प्रोतिबेशी आनंदो जोमीदार बाबू उतार पोरी बार भरगेर आनंदो आर शब्जे बड़ो आनंदो हलो ओझार शोधु जिसे एक टी अमूल्लो जीवन रोका करे से ताई नॉए शौकोलेर कृतोगो तब हाजनो हुए थे शुद्ध ताई नॉए जोमीदार बाबू तार कोचो टाकाए भोरे दिए चिलेन